ఈ రూమ్ తో నీకు మస్త్ అవసరం ఉన్నట్టుంది ఏంటి అది నాకు ఒక అమ్మాయి కావాలి కాకవి కాదు భయ్యా కేకవే అసలు నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను హలో నేను చెప్పింది ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడానికి నాకు ఒక అందమైన అమ్మాయి కావాలని చాలు అసలు మ్యాటర్ చెప్పాయా అదో పెద్ద కదా ఓ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అయితే ఏక్ మినిట్ ఇప్పుడు చెప్పాయా మా అమ్మ నాన్న నా చిన్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు ఆ టైంలో మా అమ్మమ్మ కూడా ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవడం వల్ల నేను ఎక్కడనాదనైపోతాను అన్న భయంతో ఒరే సుబ్బు నాకు టైం అయిపోయిందిరా అమ్మ నీకేం కాదే నా చివరి కోరిక ఒక్కటి మిగిలిపోయిందిరా చెప్పమ్మా నీ కూతురు సుబ్బలక్ష్మిని ఖుషిగా అడికిచ్చి పెళ్లి చెయ్యరా తప్పకుండానమ్మా నేను నీ మాట ఎప్పుడైనా కాదన్నా చిన్నప్పటి నుంచి సుబ్బలక్ష్మిని చూడడం వల్ల తన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా తనతో జీవితం షేర్ చేసుకోవాలన్న ఫీలింగే పోయింది నీకు ఫీలింగ్స్ ఉన్నా లేకపోయినా మా అమ్మకి నేను మాట ఇచ్చాను ఈ పెళ్లి జరిపించి తేరుతాను అది కాదు మా నేను చెప్పాను పదవ కోసం ప్రాణాలే తీసిన వాడిని పరువు దాకా వస్తే వాడు వీడు అని చూడను తెగన అరుగుతా మావయ్య నేను చెప్పే మాట్లాడుకో రేపే మీ పెళ్లి క్షమించండి నా మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయి దొరికిన తర్వాతే నేను మళ్ళీ తిరిగి వస్తాను దయచేసి నా కోసం వెతకద్దు ప్లీజ్ నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను వస్తున్నాడు ఎవడన్నా లెటర్ లో ఎక్కడ పారిపోతున్నారు రాస్తాడా అంటే నాకు అబద్ధాలు చెప్పే అలవాటు లేదు మరి మాకు అదే పని లవా నాకు అందమైన అమ్మాయిని వెతికి పెట్టాలి ఈ సిటీలో అందమైన అమ్మాయిలు ఉంటారా ఉంటారా అస్సలు హైదరాబాద్ పోరీల గురించి నీకు చెప్పాలంటే భయ్యా నీకు ఈ జన్మలో పెళ్లి కాదు అరే నీకు ఎలాంటి మస్తు మస్తు పోరీలు చూపించినా కదా భయ్యా నేను అమ్మాయిని చూడగానే ఫ్లాట్ అవ్వాలి నా హార్ట్ లో లవ్ బల్బ్ వెలగాలి అది వెలగాలంటే నీలో ఫీలింగ్స్ ఉండాలి భయ్యా ఫీలింగ్స్ నీకు జోడి వెతకడం నా వల్లే కాలేదంటే ఆ దేవుడు కూడా ఏం చేయలేడు భయ్యా భక్తులారా మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవి మీ మనసులోని కోరికలను కష్టాలను ఇట్టే పసిగట్టి తీరుస్తారు మీకే కష్టం కలిగినా మీకే కోరికలు వచ్చి దేవుడు వల్ల కాకపోతే ఆ మాతను అడుగుదాం అమ్మవారికి భక్తుడు అవ్వాలనుకో తప్పు లేదు భర్త అవ్వాలనుకోవద్దు అది తప్పు ప్రకృతి విరుద్ధం అమ్మా నాకు చాలా కష్టాలు ఉన్నాయమ్మా అన్ని బిజినెస్ లోను లాస్ వచ్చిందమ్మా ఆ కష్టాల నుంచి మీరే కొట్టకించాలమ్మా భక్త ఎప్పుడైనా నువ్వు తిరుపతికి వెళ్ళావా నేను వెళ్ళలేదమ్మా మా ఆవిడ మా అమ్మగారు వెళ్ళారు స్వామి స్వామి నువ్వు బాగా డబ్బు సంపాదించి పైకి వస్తే నిలువు దోపిడి సమర్పిస్తానని నీ అమ్మగారు స్వామి వారికి మొక్కుకున్నారు అయ్యో మా అమ్మగారు రెండు నెలల క్రితమే చనిపోయారమ్మా బ్యాలెన్స్ పెట్టి బకెట్ తన్నేయడంతో ఆ బాలాజీకి కోపం వచ్చింది ఆ ఆగ్రహంలో నిగ్రహం కోల్పోయి నీకు ఎన్ని కష్టాలు కలుగ చేశాడు అయితే నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా తిరుపతికి వెళ్ళి నిలు దోపిడి సమర్పించుకోమంటారా ఒక్క నిమిషం స్వామి ఓహో స్వామివారితో మాట్లాడాను ఆ నిలువు దోపిడిని స్వామివారు ఇక్కడే సమర్పించమన్నారు వచ్చేవారం నేను తిరుపతి వెళుతున్నాను స్వామివారికి నేను సమర్పిస్తాను 
మొత్తం భక్త మీది స్పెషల్ దర్శనమేనా అవును స్వామి అయితే కాస్త ఖర్చు అవుతుంది ఎంత ఖర్చు అయినా పర్లేదు ఏమిటి నాయన మీ సమస్య ఎన్ని దివ్య శక్తులు ఉన్నా మీకు మా సమస్య ముందే తెలుసుకోవాలి భక్త అమ్మవారికి అన్ని తెలుసు స్వామి పలకాలంటే ముందో వెయ్యి రూపాయలు హుండీలో వేయండి భయ్యా నువ్వు ఆగవే అమ్మవారికి వచ్చిన టెస్ట్ మేమిద్దరం ఒకేలా ఉన్నాం కదా ఒకే తల్లికి పుట్టామా ఒకే తండ్రికి పుట్టామా మా మదర్ సిస్టర్స్ మా ఫాదర్స్ బ్రదర్స్ మీ ఇద్దరి మధ్య మందుకు మంచినీళ్లకు ఉన్న సంబంధమే గాని రక్త సంబంధం లేదు నువ్వొక అందం కోసం అన్వేషిస్తున్నావు ఏమిటి నాయన అంతలా ఆలోచిస్తున్నావు నా అంత అందమైన అమ్మాయి నీకు చాలు మాత మీ అంత అందం ఉంటే నాకు చాలు నాలాంటి పోలికలతో ఉన్న అమ్మాయి తూర్పు దిక్కులనున్న పార్కులో ఉంది వెళ్ళు సే మీ పోలికలతో ఉన్న అమ్మాయి గెట్లా వస్తుంది మీరిద్దరున్నప్పుడు మేమిద్దరం ఉండకూడదా నాకేదో కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది నా క్లారిటీగా ఉంది పద గాల సెటప్లు గెటప్లు చూస్తుంటే పక్క దొంగలా అనిపిస్తున్నారు భయ్య నన్ను ఎంకరేజ్ చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ డిస్కరేజ్ చేయొద్దు పిసికినావులే పేడ అయితే రేపు ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీకి మీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను ఆడిపోతున్నావు అమ్మవారి కానుకలు సమర్పించాలి పదాపిడి సరిపోయిందా చెప్తాను కదా భయ్య గది దొంగ నమస్తే సార్ ఏం కావాలి సార్ ఒక కేజీ చికెన్ ఒక కేజీ మటన్ ఒక కేజీ ఫిష్ ఇవ్వమ్మా సార్ ఇది అద్దాల షాప్ సార్ తెలుసులేమా అద్దాలు చూపించా ఇది సూపర్ ఉంటుంది సార్ ఒకసారి పెట్టుకోండి ఇది చూడండి కొత్త మోడల్ పెట్టుకోండి బాగాలేదు కదా ఏ మీరు చీప్ లిక్కర్ లాగా చీప్ గా కనిపిస్తున్నా ఇది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి దుబాయ్ నుంచి నిన్ననే వచ్చింది ఈ మోడల్ సిటీలో ఎవరి దగ్గర లేదు సెవెన్ ఐటమ్స్ కొంటే టూ థౌసండ్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ వద్దు కానీ బిల్ ఎంత ఎంతో చెప్పు ఇదిగోండి ఐటమ్ 
ఈ ఐటెం రాజాకే బిల్ ఇచ్చేవేంట్రా బిల్లు మీద అమౌంట్ ఎంత ఉందో అంత ఇవ్వాలి కానీ ఏ మజాక్ చేస్తున్నావా ఇస్తే బిల్లు డబ్బులు లేకపోతే ఐటమ్స్ అని ఆడబెట్టు ఐటమ్స్ ఈ బుద్ధి దెబ్బడక ముందు ఉండాల ఒక ఏరియాలో షాప్ పెట్టేటప్పుడు గిరాకీ ఎంత అవుతుందో అనే యాంగిల్ తో పాటు దబాయించేవాళ్ళు దమ్కి ఇచ్చేవాళ్ళ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి ఏంటే ఐటమ్ రాజా పెట్టిన పెట్టుబడి బాబు ఇంట్లో తెల్లటి పోరా